వెల్కమ్ టు వీ ఫైన్ న్యూస్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు అందరికి పరిచితులు సుపరిచితుల సకల జన సేవ సంస్థాన్ ప్రెసిడెంట్ కుమార్ స్వామి గారు సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ అసలు హైదరాబాద్ నగరంలో రోజు రోజుకి ట్రాఫిక్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఇది ఎందుకు అంటారు అమ్మా ముందుగా సకల జన సేవా సంస్థాన్ తరఫు నుంచి నేను జిఎస్ కుమారస్వామి వీఫై న్యూస్ వాళ్ళకి ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఎందుకంటే ప్రజలు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులను మీరు గమనించి దాన్ని ప్రజల వరకు అసలు ఈ ఇబ్బందులకు కారణం ఎవరు తర్వాత అసలు మన హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలకి వాస్తవానికి ఓట్లు వేసినటువంటి ప్రజలు కారకుల లేకపోతే ఈ నడిపిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కారకుల అనేది తెలుసుకోవడానికి మీరు ఇక్కడ వరకు వచ్చినందుకు మరొకసారి వీఫై న్యూస్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముందుగా ఇది వాస్తవానికి చాలా మంచి టాపిక్ అంటే రెగ్యులర్గా కూడా మన హైదరాబాద్ సిటీలో ట్రాఫిక్ ఏ రోడ్లలో చూసినా ఏ రోడ్లలో చూసినా విపరీతమైనటువంటి ట్రాఫిక్ పెరిగిపోవడం వల్ల అది టూ వీలర్స్ కావచ్చు ఫోర్ వీలర్స్ కావచ్చు లేకపోతే డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో ప్లై అవుతున్నటువంటి కంప్యూటర్స్ రోడ్లపైనే పొద్దున్న నుంచి మధ్యరాత్రి కాదు తెల్లవారు జామున వరకు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ రెగ్యులర్గా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి ప్రభుత్వము ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఈ హైదరాబాద్ ఈ ప్రిక్స్ ఫార్ములా రేస్ కార్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఒక ఫార్ములా రేస్ కార్ ఒక ఈవెంట్ని తీసుకొచ్చారు మీకు ఈ విషయంలో తెలుసుకోవాల్సిన ప్రజలు హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ట్రాఫిక్కి ఈ రేస్కి అసలు ఆ సంబంధం ఏంటంటే అసలు ఇంతకు ముందు అన్నారు అంటే ప్రజలు ఓటేసి నా ప్రజల దీనికే కారణం అన్నారు అసలు ఆ ప్రజలకి సంబంధం ఏంటి ఈ అంటే ఇప్పుడు రేస్ కాస్ అది ఈవెంట్ పెట్టినారన్నారు అసలు దానికి సంబంధం ఏంటి అసలు ప్రభుత్వానికి దీనికి ఒకరికొకటి లింక్ ఏంటి సార్ అసలు తప్పకుండా ఇప్పుడు మనము ప్రశ్న పూర్తి మీ ప్రశ్నకు ముందు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు పూర్తి సమాధానం నన్ను చెప్పనివ్వాలి అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ప్రజలు లేనిది ప్రభుత్వం లేదు ప్రభుత్వం లేనిది ప్రజలు లేరు తర్వాత అట్లే రోడ్లపైన ఎవరు మీరు రోడ్లపైకి రాకండి ఇంట్లో ఉండి మొత్తం రోడ్స్ అన్ని ఎంటీగా పెట్టండి అనేది కాదు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ అంటే ప్రజలకు ఏ రకమైనటువంటి వాళ్ళకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి ఒక రోడ్పైకి వచ్చామంటే వాళ్ళకు కలగాల్సిన ఫె ఇవ్వాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఏంటి అంటే రోడ్లు బాగున్నాయా రోడ్లు బాగలేవా అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే ఇవాళ రోడ్లపైన విపరీతమైన ట్రాఫిక్ ఇవాళ ప్రస్తుతం ఇవాళ మనం ఈ రోజు గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి విపరీతమైన ఇబ్బందులకు జనాలు గురైపోయి చస్తా ఉన్నా కానీ ప్రభుత్వానికి మరి ఈ రేస్ కార్ అనేది మన ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఈ ప్రిక్స్ ఈ రేస్ కార్ని ఈవెంట్ని ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అది కూడా హైదరాబాద్ నడి బోర్డు ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే అసెంబ్లీ ఓ పక్క అసెంబ్లీ నడుస్తూ ఉంది ఇంకో పక్క దానికి కూతవేటు దూరంలో ఉన్నటువంటి ఆ సెక్రటరేట్ ఆపోజిటే మీరు మొత్తం కూడా ఇది వేసేసుకొని రేస్ కార్లు అది వేసుకొని పెడితే అక్కడ కూకుట్పల్లి నుంచి వచ్చే జనాలు కానీ లేకపోతే ఇక్కడ పంజాగుట్ట నుంచి వచ్చే జనాలు కానీ లేకపోతే ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ నుంచి కనెక్టివిటీ హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్కి ఉన్నటువంటి కనెక్టివిటీ కానీ ఈ కనెక్టివిటీలు అన్నింటినీ కూడా కట్టి పారేసి మీరు లెవెంత్ కున్న రేస్కి మేము ఇప్పుడు ట్రయల్ రన్స్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి నడి పొడ్డిన అంటే జనాల్ని సఫకేట్ అయ్యేటట్టుగా అంటే ఒక నాలుగు కిలోమీటర్లు సిటీలో ట్రావెల్ చేయాలంటే రెండు రెండు గంటలు మూడు మూడు గంటలు పట్టేటట్టుగా మీరు జనాలను ఇబ్బంది పెడితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా జనాలు వాళ్ళు విపరీతమైన అదేమంటే దానికి ఘోష గురైపోయి వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పుకుంటే మా బాధ తీరుతుందో లేకపోతే ఎవరికి చెప్పాలో అన్నటువంటి సందిగ్ధంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ మనం తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటి ట్రాఫిక్ పైన ఎందుకు ఇంతగానం చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది అంటే ప్రభుత్వం అంటే ఇప్పుడు మొత్తం యావత్ ఇండియాలో ఈ రేస్ కార్ మన ఈ ఈవెంట్ని ఎవరు చేస్తారు అని అంటే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరిగెత్తుకొని తీసుకొని తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల మీరు అవుట్స్కర్ట్స్లో పెట్టుకుంటే బాగుండేదేమో హైదరాబాద్ని పాపులారిటీ చేయడానికి లేకపోతే హైదరాబాద్ మార్కెటింగ్ హైదరాబాద్కి మార్కెటింగ్ అవసరం లేదు హైదరాబాద్ని పాపులారిటీ చేస్తున్నారా లేకపోతే మీ ప్రభుత్వాన్ని పా మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నారా లేకపోతే మీ పార్టీని మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నారా అర్థం కావట్లేదు కానీ ఈ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ ఇంత ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఏముంది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా అంటే మేము ఎందుకు అడగాలి అంటే నేను కూడా ఒక ఓటర్నే కాబట్టి నా ప్రతి ఒక్క ఓటర్కి హక్కు ఉంది అంటే మేము ఓటు వేసేంత వరకే మా హక్కు ఉందా ఆ ఓటు వేసిన దాని తర్వాత ఇంకా ఓటు వాల్యూ ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుందా లేకపోతే ఓటు వేసిన రెండు రెండు నిమిషాలే హక్కు ఉంటుందా అనేది అడగాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మేము ఇక్కడ చెప్తుంది ఒకటే ఇలాంటి ఇబ్బందులు పెట్టి జనాల ఘోష తీసుకోవద్దు తర్వాత
గొప్ప అదేమంటారు వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం వచ్చేసింది అంటే మేము ప్ర ప్రజలను ఏ రకమైనటువంటి దానికైనా మేము మెస్మరైజ్ చేసేసి మేము చెప్పిందే వేదంగా మేము చెప్పిందే ఒక మాదే ఒక మాటగా చెల్లుతుంది అనేది కనుక మీరు తీసుకుంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది తగదు ప్రజాస్వామ్యం అని అంటే పబ్లిక్ గురించి ప్రభుత్వాలు ఉండాలి కానీ ప్రభు పబ్లిక్ను ఇబ్బంది పెట్టడానికి ప్రభుత్వాలు అది ఎటువంటిది వచ్చినా కానీ దీని పరిణామం కేవలం హైదరాబాద్ పైనే కాదు హైదరాబాద్ అంటే కేవలం ఒక హైదరాబాద్ ఇది కాదు ఇవాళ ఇక్కడ మెట్రోపాలిటన్ కల్చర్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి స్టేట్ నుంచి వేరే దేశాల నుంచి కూడా సైతం జనాలు వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అవుతున్నారంటే మనకు ఆ ఎథిక్స్ వాల్యూస్ తర్వాత సిటిజన్కి ఇచ్చే వెల్ఫేర్ ప్రభుత్వందే బాధ్యత ప్రజలు తిట్టుకున్నంత కాలం అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే తిట్టుకున్నా చేసినా ఏం చేసినా మేము ప్రజలకు కొన్ని డబ్బులు పడేసి వాళ్ళ ఓట్లు కొనుక్కుంటాం లేకపోతే ప్రజలకు కొన్ని డబ్బులు పడేసి వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కొనుక్కుంటాం అంటే మటుకు ఇది చాలా దుర్మార్గం అని అంటే మా తరఫు నుంచి సకల జన సేవా సంస్థ నుంచి చెప్పడం జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ కోసం మాట్లాడారు సార్ ట్రాఫిక్లో ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొస్తున్నారు తర్వాత ప్రజలు ఓటేస్తున్నారు అని సని తీసుకొస్తున్నారు అండ్ ఇంకొకటి రేస్ ఒక ఈవెంట్ పెట్టినారు రేస్ కార్డ్ అన్నారు అసలు ప్రభుత్వానికి అండ్ రేస్ కార్డ్ ఈవెంట్కి ప్రజలు ఓటుకి ఏం సంబంధం అంటారు అసలు మంచి ప్రశ్న ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి రేస్ కార్లకి ఓటర్కి ప్రభుత్వం అంటే ఏంటి ఒక ప్రజ అంటే అంటే ఎవరైతే ఎవరికైతే ఓట్ హక్కు ఉందో లేకపోతే సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఓట్ వేస్తేనే ప్రభుత్వం వచ్చేది ఇది ఒక ఫస్ట్ కనెక్షన్ అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు వేరు ప్రభుత్వం వేరు కాదు వీళ్ళందరూ ఒకటే కాకపోతే ప్రజలను ఆలోచించి వాళ్ళని ఏ రకంగా ఏలితే వాళ్ళకి సుఖం ఉంటుంది లేకపోతే ఏ రకంగా ఏలితే వాళ్ళు కన్వీనియంట్గా ఉంటారని చూసే బాధ్యత ప్రభుత్వానిది ఎటువంటి ప్రభుత్వం ఎన్నుకుంటే మాకు 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 మేలు జరుగుతుందని ఆలోచించే బాధ్యత ఒక ఓటర్ది ఈ రేస్ కార్కి ఓటర్కి ప్రభుత్వానికి ఏం తేడా ఉంది లేకపోతే దీనికి ఏం కనెక్టివిటీ అని అంటే ఇవందరూ కూడా ఒక సర్కిల్లో ఒక ప్లాట్ఫామ్ పైన ఉన్నవాళ్ళే కాబట్టి ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళకి హెల్త్ బాగలేదనంటే ఇల్లు మొత్తం కూడా ఫిజికలీ డిస్టర్బ్ కాకపోవచ్చు కానీ మెంటలీ టోటల్గా డిస్టర్బ్ అవుతారు కాబట్టి మీరు మెంటల్ గేమ్స్ ఆడేసి అంటే మీకేదో పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చుకోవాలి లేకపోతే మరి నేను నాకు ఒక ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే మరి బహుశా కేటీఆర్ ఇంట్లో కానీ లేకపోతే కేసీఆర్ ఇంట్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూర్చొని పిల్లల బహుశా వాళ్ళకు ఒక సజెషన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు డాడీ మనం ఇక్కడ ఒక రేస్ కార్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది డాడీ అని అంటే వెంటనే మరి కొడుకు వినేసి తెచ్చి రేస్ కార్ పెట్టుకున్నట్టు ఉంది ఎందుకంటే నడిబొడ్డున సిటీలో మీరు ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టి రేస్ కార్ ఎవరి గురించి ఈ వేల వేల టికెట్లు కొనిపించి మీరు ఎవరికి మేలు చేయాలనిపించి లేకపోతే దీనివల్ల ఆదాయం వస్తుందా మీకు పేరు ప్రతిష్టలు వస్తున్నాయా లేకపోతే తె తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి లేకపోతే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి జనాలను ఇబ్బంది పెట్టడానికా దేనికి రేస్ కార్ అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ మీరు చేసుకోవాలి ఇది ఒక క్రీడ క్రికెట్ని తెచ్చేసి నేను సెంటర్ హ్యాబిట్స్లో ఆడిపిస్తా అంటే కుదరదు కదా దానికంటూ ఒక స్టేడియం ఉంది అట్లే రేస్ కార్లు కూడా మీరు చేసుకోవాలంటే ఏ అవుట్స్కర్ట్స్లోనో ఎక్కడో చేసుకుంటే బాగుండేదేమో అనేది తపన తప్ప ఏదో మీరు ఏ ప్రతి పని చేసినా కానీ క్రిటిసైజ్ చేయడం కాదు క్రిటిక్స్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ వెల్కమ్ బట్ వేర్ దేర్ ఈజ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఈజింగ్ ద పబ్లిక్స్ వెల్ఫేర్ యూ హ్యావ్ టు యూ యూ మస్ట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ ఈజింగ్ టు ద పబ్లిక్ మైండ్స్ నాట్ టు వాట్ యూ కాల్ ట్రబుల్ ద పబ్లిక్ అనేది మా ఆలోచన ప్రభుత్వము పర్మిషన్ ఎప్పుడైతే ఇస్తుంది అన్నప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచనలు కేవలము మన వరకే పరిమితమై కాకుండా ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆలోచిస్తే కానీ దాంట్లో మనకేమన్నా దానికి దాని అర్థం కనబడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ప్రజల మేలు కోరుతున్నాము అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు దీని మీద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా రీసెంట్గా అసెంబ్లీలో డిస్కషన్స్ జరిగేటప్పుడు ఎవరో క్వశ్చన్ వేశారు ఇది ఏంటి ఇది అసలు మొత్తం ఫ్యామిలీ రూల్ అవుతుంది అనగానే చక్కగా అంటే ఒక మాటల చాతుర్యంతోనే ఒక చక్కగా ఫ్యామిలీ అంటేనే మొత్తం ఈ నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా మా ఫ్యామిలీ మొత్తం అది నాలుగు కోట్ల ఫ్యామిలీ అన్నారు దానిపైన నా ప్రతిస్పందన ఏంటంటే మొత్తము ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను చంపాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది మీకు మరి మీరు ఆర్టీసీ వాళ్ళు కూడా తెలంగాణ ఫ్యామిలీయే కదా మరి కొండగట్టిన బట్ బస్సు పడిపోయి అక్కడ జనాలు చచ్చిపోతే వాళ్ళ శవాల దగ్గరికి కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి కానీ వెళ్ళి పరామర్శించిన రోజులు మరి వాళ్ళు కూడా మీ తెలంగాణ ఫ్యామిలీయే కదా నాలుగు కోట్లలో ఫ్యామిలీయే కదా 
मर पसीकांद इंटर्मीडियट एग्जाम रास्को वाल एग्जाम पेपर्स सर दिद्क इच्छा एजेंसी फेलते पिल उकोनी चसीकांद वाल चलते वालों असल पट्टुक इलाम तेलंगा फैमिल अंत सो का फैमिल अवरना फैमिल वाल जनल चमकारा मरी फैमिल जो वोड़दोड़कल फैमिल हेड चूड़ा अवसर वदले अंत केवल माट को माट अंत मेरे फैमिल अबी नाग को फैमिल अटे नलंगा प्रजल तो विनकने दयचे मेस्मरिज बोर्डस एलकं वीर केवल अंत ना गवर्नमेंट तो मनुष्य तो एट्ड द्वेष ले का ना तेलंगा जना वास्तवा चपाले चाल निर्मल मन तो उठानी जनाल एवर चपना अला नमे जनाल का बट्टी दयचे इट मटल नम्मी लेकिन इतने फ्री डबू नम्मी लेकिन मिम्मल ने ओटर्स कन्वर्टे दबुल ओटल कम्मी कहते वे मुं मुक वे मैं जनरेशन मोतम बानसलोतर का बट्टी दयचे इट वाले मन गुरी आलोचे वाल गुरी आलोचने वाल गुरी मन एक्व आलोचने चाल तप कहीं वे रोज दी सर जडिमेंट इच्छी अटे और प्रजास्वाम्य प्रभुत्वावाली अंत ने इकड़ नागुव विषया इक जो नॉन्स्ट्यूशनल रोदे वट ऐंटी उम ऐंटी उम मूडोदे इक ऐंटी काट्यूशनल अंत एक्ड़ चूसा गाँव मादी नड़वाली मेमूसवाली लेकिन मेमिंदे वेदम अंत इवा अपोजिशन मोतम अभी पार्टी आने उड़ो ने पार्टी के बिला का प्रजल पट नाड़न अपोजिशन इवा मं पोड़ी तपल अड़गे वाल अपोजिशन अने वाले उड़कते दुस्थि की चेरता अटे वी हाव रीच द एक्सट्रीम पाइंट आफ् नैगटिविटी नव पीपल हाव लास्ट द काफिडे इन दिश गवर्नमेंट अंड पीपल हाव लास्ट देर हॉप इन दिश गवर्नमेंट सो ई रिक्वेस्ट टू आल दीपल आफ तेलंगा दट यू वन अगेन रीथिंक अंड वेर वी आर् गोइंग हाउ मतलब दे हाव टोल ईवन के हेज़ टोल वेरी क्लियरली That we are here, even he says very clearly in the terms of Yadavari Temple, Lehman Adante, we have one court loan and another court loan. We have done by an investment. Just the, you all are daily. Okay, court rupees. I am asking you, Chanda, how much money you have? Adante, do you mean that uh, constructing temples? It is an investment, and uh, uh, by word of sentiments, people, those who are donating for the God, it, is it a return money for uh, what you have spent? अंत टेपल व्यापार मार्च ना दिस्ज वाट मई पाइंट इज इंक्रीजेड पीपल we are the people where we have solution for every problem prati daniki manaku problem aniki solution undi ivala nenu okate meeku request cheyadalchukune entante hyderabad has lost hyderabad has lost entire pedestrianization ante asalu pedestrians ante asalu villaku nadavadaniki ekkada kuda ekkada kuda वीलक दार ले अं आल फुटपाथ बीन एंक्रोच बै द सो का हाकर्स एंड वेडर्स वै द गवर्नमेंट इज वै द गवर्नमेंट इज टेकिंग सो कैजुअल अं सो लीजर इप्ड फुटपाथी जनल वाल हाकर्स तो वील तो अंदर तो आक्युपाई चुस्के दाने वाल वे अट्ठे आदाय क्युलेटना कोई को अंत प्रजु नड़वा फुटपाथर वेरे वाल द्वारा आक्रमित दा की पारितोषिक वील वील तो मोतम गोड़ फुटपाथ पैन वे डबेद लेकिन दीन वाल वे आदाय आदायानी मोतम दाने इनकम काबी पेडस्ट्रेषन अंत मेरे असल फुटपाथ दर ये रोजे फुटपाथारो आ रोजू अटे सिटन की नार्मल सिटन नड़चे वालक दारी कलगड़मे का इकड़ कंजेषन ट्राफि कंजेषन अने उ रोदी 
మీరు పార్కింగ్ ఇవ్వాలి కనుక అంటే మీరు సొల్యూషన్ అడిగారు పార్కింగ్ కనుక ఇవ్వాలి కనుక ఆలోచిస్తే కనుక మీరు అసలు పార్కింగ్ ఎక్కడ చూసినా కానీ ఎక్కడ చూసినా కానీ టోటల్గా వెహికల్స్ పార్కింగ్ అంటే దెర్ ఇస్ నో ఆర్గనైజ్డ్ పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ అనేది మన హైదరాబాద్లో లేదు కొన్ని కొన్ని షాప్లలో కొన్ని కొన్ని దగ్గర ఉండొచ్చు కాక అంటే మనం బ్లేమ్ చేయట్లా కానీ దెర్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్ టిల్ నవ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వేకెంట్ వేర్ మున్సిపల్ క్యాన్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ దే క్యాన్ గో ఫార్ గుడ్ పార్కింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ మల్టిపుల్ పార్కింగ్ కన్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొస్తే ఈ రోడ్లన్నీ సేఫ్గా ఉంటాయి మూడోది ద మోస్ట్ అన్వాంటెడ్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్లలో రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్లలో మీరు వైన్ షాప్స్ పెట్టి అక్కడ ఉమెన్ని ఇక్కడ చిల్డ్రన్ని ఇటు స్కూల్ చిల్డ్రన్ని స్కూల్ కాలేజ్ పిల్లల్ని మొత్తం కూడా మీరు ఏం నేర్పిస్తున్నారు మన కల్చర్లో అంటే మీరు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా తాగడం మొదలు పెట్టాలి అనేది రెసిడెన్షియల్ ఏరియా రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్లలో టెంపుల్స్ ఉంటాయి రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్లలో స్కూల్స్ ఉంటాయి కాలేజెస్ ఉంటాయి కానీ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్లలో వైన్ షాప్స్ అనేది పెద్ద దుర్మార్గం మీరు ఎన్ని బయటికి వెళ్ళి ఎన్ని గొప్పలు చెప్పి ఎంత గొప్పలు మాట్లాడినా కానీ మీ యాక్టివిటీస్లో అంటే హైదరాబాద్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్ అంటే బంజారా హిల్స్ జుబ్లీల్స్ కాదు హైదరాబాద్ అంటే ఓల్డ్ సిటీ కూడా ఇవాళ ఓల్డ్ సిటీ కనుక పరిస్థితి చూస్తే ఎక్కడికక్కడ ఈవినింగ్ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయి ఎక్కడికక్కడ ఈవినింగ్ ట్రాఫిక్లో మొత్తం జనాలు అంతా కూరుకుపోయి అసలు వాళ్ళు బిక్కు బిక్కు అని ఆ కార్లలో నుంచి టూ వీలర్స్ పైన నుంచి అటు ఇటు ఎట్లా చూస్తారంటే ఒక్క పోలీస్ వాడు ఉంటే కనుక కనీస కనీసం మాకు ఈ ట్రాఫిక్ ఈజ్ అయ్యేది అనే దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో జనాలు మరుగుతూ ఉన్నారు ఓల్డ్ సిటీని అయితే మీరు ఒక ఆర్ఫాన్గా చేసి వదిలేశారు ఓల్డ్ సిటీ మీరు ఎక్కడైనా చూడండి అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆసిఫ్ నగర్ మల్లెపల్లి కార్వాన్ మేదీపట్నం ఎనీథింగ్ యూ గో టువర్డ్స్ చార్మినార్ యాకూత్పూర్ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళండి అంటే వీళ్ళని ఆర్ఫన్స్గా చేసేసి మీరు చాలా పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్లలో రేస్ కార్లు అంటారు లేకపోతే ఈ వెహికల్స్ అంటారు ఇవాళ డబుల్ డక్కర్స్ అంటున్నారు అంటే మీరు మాట్లాడే మాటలకి ఈ ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ రియాలిటీకి ఎక్కడ కూడా పొందనలేదు కాబట్టి మేము కోరుకుంటుంది ఏంటంటే మీరు మాట్లాడే మాటలకు అర్థం రావాలి అని అంటే ప్రజల వైపు నుంచి ఆలోచించండి మీ సొంత పార్టీల తరఫు నుంచి కానీ లేకపోతే మీ యొక్క ఎలివేషన్ గురించి కానీ ఇవాళ మీరు రాష్ట్రంలో రాష్ట్రాన్నే సరిగ్గా వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఇవాళ దేశం వరకు వెళ్ళిపోయారు అండ్ రెండోది ఒకప్పుడు ఆరు నెలలకు మన సంవత్సరానికి ఒకసారికి ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఇవాళ ఆరు నెలలకు ఒకసారి అయిపోయిన మున్సిపల్ ట్యాక్స్ అని కూడా ప్రజలకు తెలియ తెలియకున్నటువంటి పరిస్థితులలో ప్రజలను ఒక వ్యాపారంగా మార్చుకున్నారు మీరు అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద మనీ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ హూ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్ ప్లయింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్ నేనే నేను ఒకటే మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతానండి రోడ్ల పైన ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళకు వాళ్ళకు మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పది తిట్లు తిట్టుకుంటే వెళ్తున్నాం వాడు పట్టుకొని కెమెరా పట్టేసుకొని మనకు ఫోటో తీసేసాడు లేకపోతే ఒక పోలీస్ వాడు అని అంటున్నాం మనం విఆర్ నాట్ గివింగ్ మేనర్స్ టు దెమ్ అంటే పోలీస్ పీపుల్ దే హ్యావ్ బీన్ కర్స్ అంటే వాళ్ళకి మనం ఒక దుర్మార్గంగా చూస్తూ ఉన్నాం కానీ వాళ్ళకు వెనకాల ఉన్నటువంటి టార్గెట్స్ మీరు ఇవాళ ఇన్ని పెనాల్టీస్ ఇంత అమౌంట్ తీసుకొని రావాలి ఇంత తీసుకొని వస్తేనే మీకు ఉద్యోగం కరెక్ట్గా మీ శాలరీలు వస్తాయని చెప్పేటువంటి దుస్థితికి చేరామండి పోలీస్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నటువంటిది లా ఉండాలి కానీ వాళ్ళ చేతిలో కెమెరాలు ఇచ్చి వాళ్ళని కెమెరామెన్ అని చేశారు ఏంటండి కాబట్టి మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే డోంట్ స్క్వీజ్ ద పీపుల్ టిల్ దే డై ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళను అన్ని రకాలుగా స్క్వీజ్ చేసేసి కేవలం ఓట్లు వేయించుకోవడానికి మీరు విపరీతమైనటువంటి డబ్బులు పంచేసి వీళ్ళని స్క్వీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రజలు మోసపోతూ ఉన్నారు అని చెప్పడంలో సకల జన సేవా సంస్థ అని వెనక జరగదు కాబట్టి మీరు దీనిపైన దృష్టి సారించడం అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అదేమంటారు అంటే చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకుంటే అయ్యేది ఏమీ లేదు కానీ ప్రజలకు ఇది ఒక గ్రేట్ వార్నింగ్ అనుకోండి లేకపోతే ప్రజలకు ఒక చైతన్యం చేయడానికి మేము చెప్తున్నామే తప్ప మాకు ఎవరి మీద ఎటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన లేదు కానీ వీ నీడ్ ఏ గుడ్ గవర్నెన్స్ వీ నీడ్ గుడ్ పీపుల్ టు కమ్ టు ద ఫోర్ అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నెన్స్ కావాలని మేము అడుగుతూ ఉన్నాం కాబట్టి దీనికి మీరు మళ్ళొక్కసారి దీనిపైన దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది కేవలం కేవలం మాటలతోనే ప్రభుత్వాన్ని నడిపించేస్తాం కేవలం మాటలతోనే మేము అందరినీ కూర్చోబెట్టేస్తాం కేవలం డబ్బులతోనే జనాల్ని కొనుక్కుంటాం కేవలం డబ్బులతోనే ఓటర్లను మేము మా సైడ్ తిప్పుకుంటాం అనుకుంటే కనుక ప్రజ
సార్ ఇప్పుడు పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్కి జనసంఖ్య పెరుగుతుంది అంటే అది కారణం కాదంటారా పెరుగుతున్న పాపులేషన్ వల్ల ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ హైదరాబాద్కి చాలామంది వలసలు వస్తున్నారు రోజు రోజుకి హైదరాబాద్ జనసంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది సో ఇది కారణం కాదంటారా ఇప్పుడు పొద్దున్న లేచి నుంచి రాత్రి వరకు మన హైదరాబాద్ అనొచ్చు లేకపోతే తెలంగాణ అనొచ్చు జనాలు కేవలం ఒక మన వితిన్ థర్టీ త్రీ డిస్ట్రిక్ట్స్ అనుకుంటామా ఈ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళే కాకుండా పక్క రాష్ట్రం నుంచి ఇతరత్ర రాష్ట్రాల నుంచి నార్త్ నుండి సౌత్ నుండి ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రం కనులన్నీ కూడా ఇవాళ హైదరాబాద్ పైన ఉన్నాయి హైదరాబాద్ పైన కనులు ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ అండ్ పొటెన్షియల్ సిటీ వేర్ విత్ అవర్ హాస్పిటాలిటీ వీఆర్ అకామిడేటింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఇక్కడ ఒక మంచి ఒక కల్చర్ ఉంది దాని తర్వాత ఇక్కడ మనుషులు మంచివాళ్ళు మన దగ్గర దుర్మార్గులు కారు ఇవాళ ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చేసినా సహించుకుంటూ ఉంటున్నాయి అని అంటే ఇక్కడ ప్రజల గొప్పతనం అట్లాగే ఇతరత్ర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా జనాలు ఇక్కడ వచ్చేసి బతికేస్తున్నారు అది బీహార్ కావచ్చు జార్ఖండ్ కావచ్చు మహారాష్ట్ర కావచ్చు కర్ణాటక కావచ్చు ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ దేహరాదూన్ నుంచి కూడా జనాలు నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి విపరీతంగా జనాలు ఇక్కడ వస్తున్నారు ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తము అదేమంటారు దాన్ని ఒక రంగంలో సెటిల్ అయిపోయారు ఒరిస్సా నుంచి వచ్చిన లేబర్ మొత్తం కూడా హోటల్స్ దాంట్లో సెటిల్ అయిపోయారు అటు బెంగాల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా గోల్డ్ జ్యువెలరీ దాంట్లో సెటిల్ అయిపోయారు ఇవాళ జార్ఖండ్ నుంచి బీహార్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా సివిల్ వర్క్స్లో సెట్ అయిపోతున్నారు సెంట్రింగ్ వర్క్స్ అంటున్నారు పెయింటర్స్ అంటున్నారు రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం స్టోన్ బిజినెస్లో అంటే వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికి కూడా వాళ్ళ హైదరాబాద్ ఒక దుబాయ్ లాగా మారిపోయింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మన దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది కానీ నేను హైదరాబాద్ వాసులు అంటే రియల్ హైదరాబాద్ వాసుల నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ఏందయ్యా అని అంటే అసలు మనం ఇంతమందిని పిలిచి మనం అకామిడేట్ అందరినీ చేసుకుంటా ఉన్నాం కదా మీరు ఒక్కసారి కూడా మీ జనరేషన్స్ అంటే మీ రాబోయే జనరేషన్ మీ తరాల గురించి మీరు ఏమైనా మిగులుస్తున్నారా ఇవాళ బాంబే పరిస్థితి ఎట్లయితే అయిందో ఇవాళ అట్లే హైదరాబాద్ పరిస్థితి కూడా కాబోతుంది దీనికి ఒకసారి హైదరాబాద్ వాసులు కూడా అందరూ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే వాళ్ళని రావద్దు వీళ్ళని రావద్దు రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎవరు ఎక్కడైనా పోయి ఉండొచ్చు అనేది చాలా వరకు బాగానే ఉంది కానీ ఇవాళ మనకు పీకల వరకు వచ్చేసి మన ప్రాణాలే మన చేతిలో పెట్టుకొని మనం తిరగాల్సినంత పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మరి హైదరాబాద్ అయితేనేమి ఇంకో రాష్ట్రం అయితేనే ఉంది దీన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం కూడా మనదే కాబట్టి లెట్స్ సేవ్ హైదరాబాద్ అండ్ లెట్స్ సేవ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అండ్ లెట్ అస్ నాట్ బీ అగేన్స్ట్ ఎనీ వన్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లెట్ అస్ నాట్ బీ అగేన్స్ట్ టు అవర్ జనరేషన్స్ ఆల్సో అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ ఇప్పుడు సకల సేవా సకల జన సేవా సంస్థాన అని పేరు పెట్టారు అసలు సకల జన సేవా సంస్థాన అని ఎందుకు పెట్టాలనిపించింది రైట్ ఇప్పుడు సకల జన సేవా సంస్థానంలోనే అంటే అసలు మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు కదా ఆన్సర్ దాంట్లోనే ఉంది సకల అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కాస్ట్ క్రియేట్ రిలీజన్ వీ గివ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టు ద హ్యుమానిటీ అంటే మానవులు మనుషులం కాబట్టి మనం ప్రతి మనిషికి అందరికీ కూడా దెర్ ఈజ్ అన్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ టేకింగ్ వాట్ యూ కాల్ దర్ వాట్ యూఆర్ హినేలింగ్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఆక్సిజన్ వీఆర్ హినేలింగ్ ద సేమ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే మనం అన్నం తినాలి ఆకలి అని అంటే ఇది అందరికీ కూడా సమానంగానే కలుగుతుంది ఒకళ్ళకి ఎక్కువ ఒకళ్ళకి తక్కువ అన్నట్టు ఏమి ఉండదు అట్లే ఆకలి దప్పిక గాలి ఇటువంటివి ఏవైతే అంటే మనకు నేచర్ ఏదైతే ఇచ్చిందో అందరికీ కూడా సమానంగా ఆకాశం భూమి ఎట్లయితే మీకు సమానంగా మీకు ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చిందో అట్లే సేవా గుణం అంటే సేవ అంటే అది ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కావచ్చు లేకపోతే ఒక నలుగురు మంచి వాళ్ళు అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చొని సేవా కార్యక్రమాలు చేసేది కావచ్చు అంటే తన పక్కనున్న మనిషి గురించి మంచిగా ఆలోచించినప్పుడు అది సేవ కింద తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి సకల జన సేవా సంస్థ అని ఏర్పాటు చేయడంలో ఒకటే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన తరఫు నుంచి వచ్చే మంచి ఆలోచనలు అదే ఆలోచనలు మనం పది మంది దాకా తీసుకెళ్ళాలి మనతో చేతనైనటువంటి మనం ఫలానాది డబ్బు పెట్టి ఏదైనా చేయగలిగే అవసరాలు లేకపోతే డబ్బు పెట్టి మనం చేయగలిగే ఏమైనా పనులు ఉంటే కూడా అదే దిశలో మనం అందరం నలుగురం డబ్బు కూడబెట్టుకుని ఒక బీద వాళ్ళకు సాయం చేయాలనే ఒక ఆలోచనతో అట్లే చదివే పిల్లలకి తర్వాత అట్లే హెల్త్ బాగలేదు అదే లేకపోతే మనకు వాళ్ళకు మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అన్నప్పుడు అటువంటి మెడికల్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఇట్లా నానా రకాలుగా 
అందరి అంటే కాస్ట్ క్రియేట్ రిలీజన్ను పక్కన పెట్టి మనుషుల గురించి మనం ప్రయత్నం చేద్దాము అని అనుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఎటువంటి భేదభావాలు లేకుండా సకల జనులను అంటే జనులు అంటే ఆ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రకృతిలో మనం పుట్టినాం కాబట్టి ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి మంచితనాన్ని కూడా మంచి జనాల తరఫు నుంచి అందరికీ తీసుకెళ్లాలనే ఒక మంచి ఆలోచనతో సకల జన సేవ రైట్ ఇప్పుడు వాస్తవానికి చెప్పాలంటే మనము మెడికల్ క్యాంప్స్ పెట్టాము తర్వాత అట్లే మన దగ్గరికి బీదవాళ్ళు ఎవరెవరైతే వస్తారో లేకపోతే మన దగ్గర ఫలానా అవసరం ఉంది అని అంటే వాళ్ళకి వెళ్ళి సేవలు చేసాము ఫీజులు కట్టాము దాని తర్వాత బుక్స్ అని బ్యాగ్స్ అని నానా రకాలుగా అయితే మా సకల జన సేవా సంస్థ ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే మేము ప్రచారం గురించి సేవ చేసేది కాదు అంటే పెద్దవాళ్ళు అప్పుడు ఒక మాట ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే ఒక చేతం రైట్ హ్యాండ్తో చేసినటువంటి సేవ లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి కూడా తెలవకుండా చేయాలి అనే ఒక ఐడియా మనకు పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి మేము కూడా మార్కెటింగ్ చేసుకోకుండా పబ్లిసిటీ చేసుకోకుండా తర్వాత ఏం ఎక్కువ కూడా మన మార్కెటింగ్ మన దాని గురించి కాకుండా యాక్చువల్ సేవ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో బయటికి ప్రచారాలు ఏముంది న్యూస్ పేపర్లో వేయించుకోవచ్చు లేకపోతే మాధ్యమంల ద్వారా చెప్పించుకోవచ్చు కానీ ఇవన్నిటికీ కొంచెం దూరంగా ఉంటూ ఒక సహజ రీతిలో వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ వెళ్తున్నామే తప్ప దీనికి ఏదో మనం పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చుకొని లేకపోతే మన ఫోటోలు బ్యానర్లు పోస్టర్లు వేసుకునేంతటువంటి ఈ సేవా కార్యక్రమాలు చేసిన దాంట్లో ముఖ్యంగా మా సంస్థానంకి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు అంటే అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తాము మెడికల్ క్యాంప్స్ అండ్ వీధులకు హెల్ప్ చేస్తాము ఇవన్నీ చెప్తున్నారు సో ఇవన్నీ చేయాలంటే మీకు అని ఒక రెవెన్యూ ఉండాలి సో ఫండ్స్ మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అండ్ ఎవరైనా మీకు అంటే బ్యాక్అప్ ఎవరైనా పొలిటీషియన్స్ ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఏదైనా పార్టీ మిమ్మల్ని బినామీగా పెట్టుకున్నారా లేకపోతే అసలు ఎందుకు ఇలా మీరు చేస్తున్నారు అంటే ఈ ఫండ్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు లేకపోతే ఇండైరెక్ట్గా ఎవరైనా పొలిటీషియన్స్ కానీ పార్టీలు కానీ మీకు ఫండ్స్ ఇచ్చేసి ఇలా చెయ్యండి అనేసి ఏమైనా చెప్తున్నారు ఇదమ్మా వేర్ దెర్ ఇస్ అ విల్ దెర్ ఇస్ అ వే ఓకే అండ్ పార్టీ ఫండ్స్ ఇండైరెక్ట్గా బేనామీ దీస్ ఆర్ వర్డ్స్ విచ్ ఐ డజన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ టు మై స్ట్రైట్ and uh, let me tell you very frankly i malli repeat chestunan where there is a will there is a way yes. mana aalochana ganaka manchi aalochana ay undi nenu chese pani manchi dey ganaka unte na deggariki na chuttu unnatvanti na friends e gaavachu na chuttu unnatvanti na well wishers e gaavachu na chuttu unna vallandaru kuda ekame vaalla tochinanta lekapothe nenu entaithe cheyagalugutano ne na tochinanta andaram kalisi kalisi kattuga cheskuntu pothunnamey tappa ఆదాయం దీనిపైన మనం ఆలోచిస్తే గనక మనకు మీరు అన్నట్టుగా పొలిటీషియన్స్ కావాలి ఫండర్స్ కావాలి ఇక్కడ ఆదాయం లేకుండా పనిచేసేటప్పుడు మనం పది మంది దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాధాన్యపడాల్సినటువంటి దౌర్భాగ్యం మనకు లేదు అండ్ మనకు ఒక మంచి ఆలోచనతో ముందరికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి సకల జన సేవా సంస్థ అనే దాంట్లోనూ ఎంతో బలం ఉంది కాబట్టి మనకు హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ వీ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అండ్ ఆటోమేటికలీ ఆ దేవుడిని మనం నమ్ముకున్నప్పుడు ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఎట్లా మన ఆలోచన బాగుంటే ఆయన అన్ని కల్పిస్తూ ముందరికి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి కూడా నా లెక్క ప్రకారం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది అండ్ ఈ పీరియడ్లో కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ తగ్గినట్టు కానీ లేకపోతే మేము ఎప్పుడు ఏ జనాలతో ఎటువంటి ఏ రకమైనటువంటి ద్వేషపూరితం కానీ ఇటువంటి కానీ లేకుండా అందరితో కలిసి వెళ్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇవాళ మనకు టాప్ టు బాటమ్ అన్ని క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ వెదర్ ఇట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రాట్స్ పొలిటీషియన్స్ అండ్ ఐఆమ్ విత్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఐఆమ్ గోయింగ్ విత్ ఆల్ బ్యూరోక్రాట్స్ అండ్ హైయర్ ఆఫీషియల్స్ ఐఆమ్ గోయింగ్ విత్ ఆల్ పీపుల్ దోస్ ఆర్ అట్ డౌన్ లెవెల్ ఆల్సో అండ్ వీ గో విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎక్సలెంట్ సర్వీసెస్ అండ్ అగైన్ ఐఆమ్ రిపీటింగ్ వీఆర్ నాట్ హియర్ ఫర్ డూయింగ్ మార్కెటింగ్ ఫర్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇవాళ చాలా బాధ కలగడానికి కారణం ఏంటంటే ఇన్ని పిచ్చి పిచ్చి పనులు మన తెలంగాణలో జరుగుతున్నా కానీ జనాలు పట్టించుకోకుండా కనుక ఉంటే కేవలం వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఆ పెన్షన్లు వాళ్ళకు వస్తున్నటువంటి ఈ దళిత బంధాలు వాళ్ళకు వస్తున్నటువంటి ఇది ఏమంటారు దాని రైతు బంధు ఇటువంటి అన్ని కనుక తీసుకుంటే దిస్ విల్ నాట్ వాటి కాల్ వాళ్ళని ఒక గట్టి పౌరులుగా మార్చదు వాళ్ళను బలహీనులుగా మారుస్తుంది మీరు ఎన్ని అయితే స్కీమ్స్ పెట్టేసి జనాలకు మభ్య పెడుతున్నారో దానివల్ల నా తెలంగాణ జనాలు వీక్ అవుతున్నారే తప్ప బలపడట్లేదు అంటే మీరు ఏ పూటకు ఆ పూటకు వాళ్ళకు నోట్లో ముద్దేస్తే వాడు పని చేయడు వాడి శరీరం గట్టిగా ఉండదు కాబట్టి పని చేసి సంపాదించుకున్నటువంటి డబ్బే కనుక నా తెలంగాణ వాడు తింటే వాడు ఇంకా గట్టిగా అవుతాడు
పిచ్చోళ్ళను చేసి మెస్మరైజ్ చేసి తగ్గించి అంటే వాళ్ళ ఆత్మ గౌరవాన్ని చంపి మీరు ఇచ్చినటువంటి డబ్బుతో వాళ్ళని కింద పాతి పెట్టడానికి చూస్తున్నారు కానీ ఇది ఎక్కువ రోజులు నడవదు ఎందుకంటే నేచర్ నోస్ బెటర్ దెన్ అస్ అంటే మీకు మీ మనసులో ఉన్నటువంటి ఏదైతే కోరిక ఉందో డబ్బుతో నేను అందరినీ పాతి పెట్టేయచ్చు పాత రేసేయచ్చు అనేది ఉందో అది ఇంకెక్కువ కాలం నడవదు జనాలకు కూడా అర్థమవుతుంది అండ్ నేను డెఫినెట్గా ఒకటి ఆలోచించేది ఏంటంటే జనాలు ఎవ్వరు కూడా నోరిప్పకున్నా సరే ఈ ప్రకృతి నోరిప్పుతుంది ఆ నోరిప్పేటువంటి ఆలోచన మాకు ఇవాళ మనసులోకి రావడానికి కూడా ఇదే నేచర్ కారణం అని చెప్తూ సకల జన సేవా సంస్థ నుంచి తెలంగాణ ప్రజలకు ఒకటే కోరుతున్నా మీరు ఇంకా అలర్ట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది మీరు తెచ్చుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం ఎలా ఉండాలని ఆలోచించి అదే రకంగా మీరు ఓటు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పడానికి ఇవాళ విఫై న్యూస్ ద్వారా నాకు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక్కప్పుడు కుమారస్వామి గారు అంటే యూనిటెడ్ ఫోర్ త్రో అంటే ఎంప్లాయీస్ ఎస్టీఎస్ ఎంప్లాయీస్ కి ఒక వెనుపూసగా నిలబడి వాళ్ళని ప్రొటెక్షన్ చేశారు ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు సకల జన సేవ సంస్థన అని ప్రతి ఒక్క ప్రజల్ని కూడా నేను ప్రతి ఒక్క జనాల్ని కూడా నేను సేవ చేస్తానని ముందుకు వచ్చారు అసలు కుమారస్వామి గారి అజెండా ఏంటి సార్ వాట్స్ యువర్ అజెండా అండ్ వాట్స్ యువర్ మోటో కుమారస్వామి అనే వ్యక్తి ఓఎన్జిసి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్లో ఒక డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్గా పనిచేస్తూ గత పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ద యునైటెడ్ ఫోరం ఫర్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ ఎంప్లాయీస్ అనే ఆర్గనైజేషన్తో అంచెల అంచెలుగా జనాల గురించి ఆలోచించడం కాకుండా నా జాతి గురించి కూడా ఆలోచించాలని ఆ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చూపించినటువంటి ఒక చక్కటి మార్గం మానవత్వం దాని తర్వాత ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సోషల్ ఈక్వాలిటీ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ ఈ పదాలు వినడానికి చాలా విచిత్రంగా లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు వాడేది ఇదే పదాలు కానీ దానిపైన పని చేసుకుంటూ పోతే వచ్చిన అర్థమే సకల జన సేవా సంస్థ అంటే మానవత్వం ఉండాలి అన్నాడు కాబట్టి ఇది కేవలం మానవత్వం అంటే ఇది కేవలం ఎస్సీ ఎస్టీస్కి పరిమితం కాదు మానవత్వం అంటే భూమి పైన పుట్టినటువంటి ప్రతి మనిషి కూడా బాధ్యత ఏంటంటే తన పక్కన ఉన్న వాళ్ళని సేఫ్గా చూసుకోవాలి అనేది తప్ప మానవత్వం అంటే కేవలం ఎస్సీలకే ఉండాలి ఎస్సీలకు ఉండాలని కాదు కాబట్టి ఆ యూనివర్సలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూనివర్సలైజేషన్ అనే దానికి హ్యుమానిటీ ఈజ్ యూనివర్సల్ కాబట్టి దాని వెనకాల మనం వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కేవలం ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చేసాడు లేకపోతే ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసాడు పొలిటికల్ రిజర్వ్ ఇది కాదు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అండ్ దోజ్ హు హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దే ఆర్ గోయింగ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ దోజ్ హు హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దే ఆర్ బీన్ గెటింగ్ పర్టికులర్ డీప్ అండ్ డీప్ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్తారు కాబట్టి అంబేద్కర్ పేరు చెప్తూనే అంబేద్కర్ను మోసం చేసేటువంటి తరుణంలో అంబేద్కర్ రైట్సే కాదు అండ్ వాట్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అంబేద్కరిజం ఈజ్ సంథింగ్ అంబేద్కర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంబేద్కర్ ఈజ్ నేషనలిజం అంబేద్కర్ ఈజ్ యూనివర్సలైజేషన్ అంటే ప్రతి ఒక్క మానవుడికి ఆ ఆత్మగౌరవం ఉండాలి అని కోరుకున్న దాంట్లో అయితే అంబేద్కర్ కోరుకున్నాడు ఆ బాటలో కూడా మేము నడిచి ప్రతి ఒక్కరితో ఉండాలి మేము ఇవ్వాలంటి వరకు కూడా ఎవరిని కూడా క్రిటిసైజ్ చేసిన దాఖలాలు లేవు లేకపోతే మనువాదులు అని ఇది అని అది బ్రాహ్మణ్స్ క్షత్రియాస్ వైశ్యాస్ సుద్రాస్ ఇది కాదు నా కాన్సెప్ట్ నా కాన్సెప్ట్ అల్లా ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మానవత్వమే ఒక బిగ్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఈక్వల్ దేర్ షుడ్ బి అన్ ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ హూ ఎవర్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ కాస్ట్ క్రియేట్ రిలీజన్ హీ హ్యాస్ టు బి పుట్ ఫోర్డ్ అంటే ఆయనకు ముందర పెట్టి అటువంటి వాళ్ళతో మనం సరైన డైరెక్షన్లో కనుక ముందరికి వెళ్తే సక్సెస్ ఇప్పుడు ఒక పాట మంచి పాట పాడేవాళ్ళు అంటే ఒక మంచి సంగీత కళాకారులు లేకపోతే మంచి గొంతు గలం ఉన్న వాళ్ళు కనుక ఒక పాట పాడితే అందరం ఎట్లయితే ఎంజాయ్ చేస్తామో అట్లే ఒక పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉండి పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ పైన నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి లీడర్స్ కనుక ముందరికి వస్తే ప్రతి ఒక్క మనిషి లేకపోతే ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఎంజాయ్ చేయాలనే ఒక ఆశ నాది ఒక పాట కేవలం కొంత కొన్ని రిలీజన్లకి కొన్ని కాస్ట్కి వాళ్ళకి పరిమితం ఎట్లయితే కాదు అట్లే ఒక గుడ్ గవర్నెన్స్ ఒక గుడ్ పొలిటికల్ లీడర్ పొలిటికల్ లీడర్ అంటే కూడా ఇట్స్ ఎన్ ఆర్ట్ అండ్ బాన్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆర్ మోర్ గుడ్ దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఫాలోయిజం అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది వీళ్ళు కేవలం ఒక స్లేవ్స్ లాగా మిగిలిపోతున్నారే తప్ప రాష్ట్రానికి కానీ దేశానికి కానీ వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా పనికి రాకుండా పోతున్నారు మీరు ఇవాళ అసెంబ్లీలో తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి ప్రతి తప్పుకు కూడా వాళ్ళు వెనకాల బెంచులు చర్చ చే
ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది జాగ్రత్త అని మళ్ళొకసారి మేము మా తరఫు నుంచి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలు జాగ్రత్త కాదు లీడర్స్ కూడా మీ ముందర పెద్ద లీడర్ ఉండొచ్చు కాక లేకపోతే వాళ్ళు మీకు మళ్ళీ వచ్చేసారి టికెట్ ఇస్తారో లేరని భయం ఉండొచ్చు కాక కానీ మీరు నిజాన్ని దాచిపెట్టినంత కాలం ఈ రాష్ట్రానికి ఈ దేశానికి అన్యాయము అక్రమం జరుగుతుంది తప్ప మంచి జరగడానికి ఆస్కారం లేదు కాబట్టి నిజం అనేది నిపులాగా పైకి ఎట్లయితే వస్తుందని అనుకుంటున్నామో ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎలక్షన్స్లో ఆ నిజం మళ్ళీ బయటికి రావాలని మా సకల జన సేవా సంస్థ తరఫు నుంచి కోరుకుంటున్నాం అంటే సార్ ఇప్పుడు కుమార్ స్వామి గారు అప్పుడు కూడా జన సేవ చేశారు ఇప్పుడు కూడా జనల సే జన సేవ చేస్తున్నారు జనలో ఉండి జనుల కోసం అంటే ఎప్పుడు కూడా జన సేవ చేస్తాను అని అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికలో కుమార్ స్వామి గారు ఏమైనా అంటే పోటీ చేయబోతున్నారా ఒకవేళ పోటీ చేస్తే ఏ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తారు అమ్మ ఇక్కడ పోటీ చేయడము జనాలలోకి రావడము లేకపోతే మనం ఏదో పోలి పొలిటికల్గా మనం ఎదగడానికి నేను మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు కాదు నేను ఎదగాల్సింది ఒక మంచి పౌరుడిగా నేను ఎదగాల్సింది ఒక మంచి ఆలోచనలతో నేను ఎదగాల్సింది ఒక వంద మందికి సేవ చేయాలన్న ఆలోచనతో ఎదగాలి తప్ప నా పొలిటికల్ అది పోస్ట్ ఎమ్మెల్యే పోస్టు కానీ మంత్రి పోస్టు కానీ సీఎం పోస్టు కానీ పోస్టులు కాదు ఇంపార్టెంట్ మనకు రావాల్సింది ఏంటంటే మైండ్లో మనకు పోస్టు కావాల్సింది ఏంటంటే నేను నలుగురికి మేలు చేయాలి నలుగురికి మంచి చేయాలి అంటే సెల్ఫ్లెస్గా ఉండాలి తప్ప సెల్ఫిష్నెస్తో అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న డై డైరెక్ట్ ఏంటంటే ఆర్ యూ సెల్ఫిష్ దట్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు బికమ్ సంథింగ్ నో ఐఆమ్ టాకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాజ్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ గుడ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ఏ రిఫైండ్ వే ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ఏ మోర్ ఎఫిషియంట్ వే నేనేం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎఫిషియంట్ ఉన్న వాళ్ళని ముందరికి తీసుకురండి ద ప్రజెంట్ పొలిటికల్ సినారో ఇన్ తెలంగాణ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇండియా ఎవరైతే సబ్మిసివ్గా ఎవరైతే స్లేవ్స్గా ఎవరైతే బానిసలుగా ఉన్న వాళ్ళని తెచ్చేసి మీరు లీడర్స్ని చేసి వాళ్ళని లీడర్స్గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారే తప్ప దీనివల్ల అన్యాయము ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి జరుగుతుంది వెదర్ ఇఫ్ యువర్ లీడర్ ఈజ్ నాట్ ఎఫిషియంట్ ఇఫ్ ఈస్ ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఫర్ ద కాన్స్టిట్యున్సీ దెన్ ఈజ్ ద ఫెయిల్యూర్ క్యాండిడేట్ సో మేమేమంటున్నాము యూ బ్రింగ్ ద కేపబుల్ పీపుల్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కేపబుల్ పీపుల్ అండ్ ఇండియా మనకు ఒక గొప్ప అదృష్టం ఏంటంటే ఇక్కడ జ్ఞా అపారమైన జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు అన్ని రంగాలలో ఉన్నారు అటువంటి రంగాలలో ఉన్న వాళ్ళని మీరు ముందరికి తీసుకురండి ఆ లీడర్షిప్లో అపారమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళని ముందరికి తీసుకురండి ఇప్పుడు మా ఎస్సీ ఎస్టీస్లో కనుక చూస్తే ముప్పై ఒక్క సీట్లలో మీరు అందరినీ కూడా ఎవరైతే మీకు బానిసలై ఉంటున్నారో లేకపోతే ఎవరైతే మీకు స్లేవ్స్ అయి ఉంటున్నారో వాళ్ళని పెట్టుకొని మీరు లీడర్షిప్ అని చెప్పి తిరుగుతున్నారే అది ఘోరమైన తప్పు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎస్సీ ఎస్టీస్ నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గమనించింది ఏంటంటే కాస్ట్ క్రియేట్ రిలీజన్ లేకుండా అది రెడ్లు కావచ్చు కమలు కావచ్చు బీసీలు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వీళ్ళందరు దాంట్లో నుంచి ఎవరైతే ఇన్ఎఫిషియంట్ ఉన్నారో వాళ్ళని మీరు తీసుకొచ్చేసి లీడర్స్గా తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టే ఇవాళ తెలంగాణ యాక్చువల్గా లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఇస్ దేర్ వై ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ఇండియా దే ఆర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ హైదరాబాద్ దే ఆర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ తెలంగాణ బికాస్ దేర్ ఆర్ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్ రిసోర్సెస్ ఆర్ దేర్ అండ్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ అవర్ డక్కన్ ప్లాటో వాటికల్ మనకు ఒక ఎత్తైన ప్రదేశంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా న్యాచురల్ కెలామిటీస్కి మనం చాలా దూరంగా ఉంటాం ఇక్కడ అర్తుకోయక్స్ రావు లేకపోతే వరదలు రావు ఇవి రావు ఇవన్నీ రాకుండా ఉండి చాలా సేఫ్గా లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అనే ఒక చక్కటి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ తెలంగాణ మనకి ఇంతటి రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకోకుండా మిస్యూజ్ చేసేసి ఒక పాలనని మొత్తం అడ్డం పక్కన దోసేసి ఏదో మన సొంత రాజ్యంలాగా చేసేసుకొని రాజ్యంలాగా మీరు బిహేవ్ చేస్తే ఇది తప్పు ఇది తగదు అని చెప్పే దాంట్లో మనం వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో సకల జన సేవ సంస్థ తరఫు నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్ ఇప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్క నార్మల్ పీపుల్కి కూడా ఇంత కనెక్ట్ అవుతున్నారు అండ్ ఎవ్రీ అంటే ఒక్క జన సామాన్యుడు ఇంత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు సో నేను అక్కడ నిలబడాలి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు సో ఇలా చేయడానికి కారణం ఏంటంటారు ఇలాంటి సందర్భం మీ లైఫ్లో ఏమైనా వచ్చిందంటారా సో దాని ద్వారా మీరు మీరు సఫర్ అయినట్టు వేరే వాళ్ళు సఫర్ అవ్వకూడదు అన్నట్టు ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఏమైనా తీసుకున్నారా లేదమ్మా అటువంటి వాస్తవానికి చెప్పాలంటే from the beginning i am a person enduku praja seva cheyali anukuntunna that's what chaala mandi chusi ch
నా దగ్గరికి ఎవరికి వచ్చిన ఎవరు వచ్చినా సరే నేను వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాను మీకోసం ఒక యూనిటెడ్ ఫోరం ఫామ్ ఉందనేసి మీరు ఇంతకుముందు చెప్పారు అండి ఇప్పుడు సకల జనాసేవ అనేసి ప్రతి ఒక్క ప్రజలకి అంటే క్యాస్టిజంతో సంబంధం లేదు నాకు అందరూ నాకు ఒకటే మనం అందరూ ఒకటే అందరూ కలిసి ఉన్నాం కలిసిపోదాం అనేసి మీరు అందరితో కూడా కలిసి ఉంటున్నారు సో ఎందుకంటారు కారణం ఏంటంటారు ఇప్పుడు మనము ఒక మంచి పని పెట్టుకోవాలి అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అందరిని సమానంగా చూసేటువంటి ఒక గొప్ప గుణం అనేది ఒకటి రావాల్సిన అవసరం ఉంది తన పర అనే భేదభావాలు లేకుండా సేవ అనేది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ రెండోది నాకేదో జీవితం లేదో నాకు తట్టు తగిలితే కానీ నాకు నొప్పి అయింది కాబట్టి ఇంకోటికి తట్టు తగలనుకుంటా అనేది కాదు బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ టుడే ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కంఫర్టబుల్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ నేను ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇది జరిగింది కాబట్టి నేను ఈ సేవ చేయడానికి ముందరకు వస్తున్నా అనేటువంటి ఎటువంటి పరిణామం నాకు జరగలేదు రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ దో ఐ బిలాంగ్ ఫ్రమ్ ఎ షెడ్యూల్ కాస్ట్ కమ్యూనిటీ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వీ వేర్ ఇన్ సర్ప్లస్ సర్ప్లస్ ఇన్ ద సెన్స్ విత్ ద మైండ్ సర్ప్లస్ విత్ ద థాట్స్ సర్ప్లస్ విత్ ద గుడ్ థింగ్స్ అండ్ ఈ మనం మంచి చేయాలి అనేది ఏదైతే మనకు మైండ్లో నిండి ఉందో ఆ మంచి పనులతోనే ముందరికి వెళ్తున్నామే తప్ప నాకేదో బాధ కలిగింది నేను మంచి చేయడానికి వెళ్ళానంటే అది నా స్వార్థం అవుతుంది కాబట్టి భగవంతుడు దయ వల్ల ఎటువంటి బాధలు నష్టాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏవీ జరగలేదు అండ్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఈ లైఫ్లో మనము నేను ఒకటి ఆలోచించింది ఏంటంటే మనం ఎంతైతే మంచి లేకపోతే ఎంతైతే కంఫర్ట్ అవతల వాళ్ళకి ఇవ్వాలని అనుకుంటామో అదే రిటర్న్ వస్తుంది అంటే వాట్ ఎవర్ ఇన్వెస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు దిస్ సొసైటీ సేమ్ థింగ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఈజ్ దట్ వర్ బై వీఆర్ సివిలైజ్డ్ పీపుల్ Let's go in a civilized manner. Let's have some civilized solutions also. Every day there is a solution. But if you are in the first time, you can see that the government or governance, they are not totally ideal. If you are ideal, you can have a reaction. Why is the government not doing anything? Now, if you are not doing anything, you are not doing anything. ఆకలితో ఉన్న వాడికి తీసుకెళ్లి పెట్టడం వేరు కాబట్టి ప్రభుత్వం అంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఫాదర్ టు దిస్ స్టేట్ అంటే అది సెంట్రల్ ప్రభుత్వం అనుకుంటే కనుక ఫాదర్ టు దిస్ నేషన్ అదే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనుకుంటే ఫాదర్ టు ద స్టేట్ కాబట్టి యాజ్ అ ఫాదర్ వన్ హ్యాస్ టు థింక్ యూనిఫార్మ్లీ వన్ హ్యాస్ టు థింక్ ఇన్ ఎవ్రీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ ఆలోచన ఇవాళ తప్పింది మీరు చేస్తున్నటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి తప్పులు ఏందా అంటే ఎవరు కూడా మాట్లాడితే వాళ్ళను ఆటోమేటిక్గా మీరు డమి చేయడము అంటే దేర్ ఆర్ మెనీ సామధాన భేద దండోపాయలు లాగా ఏవైతే వాడుతున్నారో ఇవన్నీ కూడా వచ్చే టైంలలో దీని రియాక్షన్ ఉంటుంది దీని రిపర్కషన్స్ ఉంటాయి ఆ స్టేజ్ కూడా మేము చూడ చూడొద్దు అనుకుంటే కనుక మనం ఇప్పుడు అలర్ట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది సకల జన సేవా సంస్థాన్ తరఫు నుంచి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది చెప్తున్నామే తప్ప ఇదేదో మన గొప్పతనం గురించి మనం ఏదో మన క్యారియర్ చేసుకోవాల్సిన అంత అవసరం ఏం లేదు వీఆర్ ఆల్రెడీ వెల్ సెటిల్డ్ అండ్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ వీఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ సరే అండ్ ఇప్పుడు అంటే మీరు ఒక అంటే ప్రజా సేవకుడుగా అండ్ ఒక పొలిటికల్ అనలైజర్ కూడా మంచి పేరు ఉంది సార్ మీకు అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి సార్ ఈ ఎన్నికలో ఒకవేళ తెలంగాణలో ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రావచ్చు సార్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రావచ్చు ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రాకూడదు అనేది మనము నిర్ణయం చేసేటువంటి గొప్ప ఇది కాదు నిర్ణయం చేయాల్సింది పబ్లిక్ ఈ పబ్లిక్ అంటే ఓటర్స్ ఓటర్స్ ఇప్పుడు ఏం నిర్ణయం తీసుకోవాలయ్యా అని అంటే మీరు చూస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వాన్ని నడపాల్సినటువంటి పాలకులే వాళ్ళు కేవలం స్వార్థంతో కేవలం ఒక అదేమంటారు దాన్ని సమోహితమైనటువంటి మాటలతో ఒక మెస్మరైజేషన్తో కనుక మిమ్మల్ని మోసం చేసుకుంటూ మీ బ్రతుకులన్నింటినీ ఆగం చేస్తూ మీరు అసలు ఒక వాదమే లేకుండా అంటే ఎక్కడ కూడా ఎవరిని కూడా మాట్లాడకుండా ఉండేటువంటి ప్రభుత్వాలు అనుకుంటే ఎవరిని మాట్లాడనించకుండా ఉండాలి అటువంటి ప్రభుత్వాలు తెచ్చుకోవాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకోండి లేదు ప్రజాస్వామ్యం బ్రతికి ఉండాలా లేకపోతే మా ఆత్మగౌరవానికి కూడా మా దానికి కూడా సముచిత స్థానం ఉండాలా లేకపోతే మా వచ్చే జనరేషన్స్ కూడా ఒక గట్టిగా వాళ్ళు ముందరికి వెళ్ళాలా లేకపోతే వాళ్ళ జీవితాలు కూడా పుష్కలంగా ఉండాలి అనుకుంటే మటుకు ఈ వచ్చే ప్రభుత్వం వచ్చే ఎలక్షన్లో మటుకు తప్పకుండా కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని మటుకు ఇది తీసుకొచ్చే అంతటి వీళ్ళు గొప్ప పనులు ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి వీళ్ళను మటుకు కాకుండా మీరు ఇంకా మీ ఇష్టం అది 
మీరు ఎవరిని తెచ్చుకుంటారా ఏ క్యాండిడేట్ని ఎలక్ట్ చేసుకుంటారా అనేది మనం చెప్పేంత వాళ్ళం కాదు కాబట్టి మీ కాన్స్టెన్సీని డెవలప్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే మీ కష్ట నష్టాల గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు బానిసలను తెచ్చుకోకండి ఒక బలాదూర్ని తెచ్చుకోండి కానీ బానిసలను తెచ్చుకోకండి మీ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళని తెచ్చుకోండి అని చెప్పడం మా తరఫు నుంచి సార్ ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయం నుంచి దేశ రాజకీయంలోకి వెళ్ళిన కేసీఆర్ కోసం మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటారు తప్పకుండా ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా వీళ్ళు నాందేడ్లో ఒక మీటింగ్ చేశారు నాందేడ్లో మీటింగ్ చేసిన దాని తర్వాత నేను చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే నా అబ్జర్వేషన్ చెప్తున్నాను నేను ప్రెస్ మీటు ప్రెస్ మీట్ అక్కడ మహారాష్ట్ర వాళ్ళు కూర్చొని మరి పెద్ద ఆయనకి ప్రెస్ మీట్లో నానా రకాల క్వశ్చన్స్ వేశారు ఏ క్వశ్చన్కి కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన అవసరం ఏముందంటే ఏ క్వశ్చన్కి కూడా సరైన సమాధానం ఇవ్వకుండా ప్రతి క్వశ్చన్ని కూడా ఒక క్యాజువల్గా దాటేస్తూ దాని తర్వాత ఏమైనా మీరు మాకు మేము ఇది ఆవిర్భవించి ఇంకా రెండు నెలలు కూడా కాలేదు అప్పుడే ఇన్ని మా క్వశ్చన్లు వేశారని ఒక మాట అన్నారు నేను ఒకటే క్వశ్చన్ ఏమి అడుగుతున్నానంటే అంటే పబ్లిక్ వరకు చీర వేసేదే మీడియా మీరు మీడియా వాళ్ళకే కసురుకొని మీడియా వాళ్ళనే విసురుకొని వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకే మీరు సమాధానం ఇయ్యనప్పుడు అంటే అది బాధ్యతగా మీరు భావించినప్పుడు మరి ప్రజలు నీ వరకు వచ్చి అడిగే అంతటి స్తోమత ప్రజల దగ్గర ఎక్కడుంది ఇవాళ మీ ప్రగతి భవన్లోకి అడుగు పెట్టడం అని అంటే అది ఒక తిరుపతికైనా దర్శనం వెంకటేశ్వర స్వామి ఇస్తాడేమో కానీ మరి ఆ ప్రగతి భవన్కి కూడా దర్శనం మీరు ఇవ్వరు కాబట్టి దేవుడు కరుణిస్తాడేమో కానీ మా ముఖ్యమంత్రి కరుణించాడు అనేది మటుకు ప్రజలలో వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ఓటర్లకి కొత్త ఓటర్లకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు రైట్ ఐ రిక్వెస్ట్ all the citizens or voters particularly not only for telangana entire country i request that you are all educated people you may be busy with all your works you may be busy with all your professionalism you may be busy with all your activities but think for a while towards country and towards your state if at all you don't take proper decision tomorrow you are going to suffer a lot and uh, ivall i feel that now there is a war between literate and illiterate according to me illiterates today they are more vulnerable towards to all these activities or towards all these uh, soaps ante edaithe meeku idi free adi free idi free anne daantlallo illiterate people are dominating and they are diverting our uh, what you call progress ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే చిన్న చిన్న దానికి వాళ్ళకు వశం అంటే వాళ్ళని వశం చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు వాళ్ళకు పడిపోయి వీళ్ళు అటు వెళ్ళిపోయి సరైన ప్రభుత్వాలని ఎన్నుకో ఎన్నుకోవడం దాంట్లో విఫలం అవుతున్నారు కాబట్టి లిటరేట్స్కి ఎడ్యుకేటెడ్కి తర్వాత దేశం మీద రాష్ట్రం మీద ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా మీరు ఒక గ్రూప్స్గా ఫామ్ అయ్యి అట్లీస్ట్ ఒక్కళ్ళు ఒక యాభై మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకోండి మనం ఎవరిని ఎలక్ట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మనం ఎవరిని ఎలక్ట్ చేసుకుంటే రేపు మన రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది అనే ఒక అవేర్నెస్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ పెట్టుకొని కనుక మీరు మీటింగ్లు చేసుకుంటే మీరు ఒక మంచి దిశలో మీరు తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు అవుతారు అట్లే రాష్ట్రం కూడా రాష్ట్రానికి వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ కావాలి యువర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యువర్ స్టేట్ సో యువర్ నాలెడ్జ్ యువర్ విజ్డమ్ అండ్ యువర్ ఎథిక్స్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఎ లాట్ టువర్డ్స్ మెయింటైనింగ్ ద తెలంగాణ కల్చర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండియన్ కల్చర్ సార్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు ట్రాఫిక్ కోసం మాట్లాడారు సార్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అవ్వకపోతే మన హైదరాబాద్ ఏ స్థితికి వెళ్ళొచ్చు సార్ ఎటువంటి దుస్థితిని చూడొచ్చు సార్ అమ్మా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆల్రెడీ మనం ఇవాళ మాట్లాడుకోవడానికి కారణమే దుస్థితికి వచ్చినమన్నే మాట్లా దానిపైనే మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇంతకంటే మించి దుస్థితి ఇంకేం రాదు అంటే ఒక మేదీపట్నం నుంచి లక్కడి కప్పులకు రావడానికి గంటన్నర పట్టింది అంటేనే ఇంతకంటే పెద్ద దుస్థితి ఏముంది ఒకవేళ మీకు రోడ్డు ఫ్రీ ఉంది అని అంటే ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల కంటే ఎక్కువ పట్టని రోడ్డు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుంది అంటేనే దుస్థితి ఇంతకు మించి ఏం దుస్థితి అవుతుందమ్మా ఇంకా నాలుగు గంటలు అవుతుందేమో ఐదు గంటలు అవుతుంది అంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు దుస్థితి కోసం చెప్పినప్పుడు మీకు అంటే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అవుతుంది అన్న ఒక ఆన్సర్ కూడా మీరు ఇప్పుడు చర్యలు ఏం లేవమ్మా పబ్లిక్లో కావాల్సింది పబ్లిక్ కావాల్సింది ఏంటి అసలు మీరు ఈ రేసు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండిందా పెడితే కూడా హైదరాబాద్ నడి బోర్డున పెట్టాల్సినంతటువంటి అవసరం ఏముంది ఆ లెక్కనే నేను ఇంకోటి కూడా మాట చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ మీరు ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్ అని చెప్పి నాంపల్లి సొ సొసైటీ వాళ్ళ గురించి ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు 
నేను అడుగుతున్నా ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్ అని అంటే కేవలం మన దగ్గర నుంచే కాదు ఇతరతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అందరు వచ్చి ఎగ్జిబిషన్ లాగా పెట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ సరుకులు అమ్ముకొని వ్యాపారం చేసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు ఇవాళ సిన్స్ అవర్ హైదరాబాద్ హెస్ బికన్ టోటలీ గ్లోబల్ అయిపోయింది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గెటింగ్ అట్ అవర్ డోర్ స్టెప్ మీరు ఒక ఆర్డర్ ఇస్తే ఏ ఐటమ్ అన్నా మీరు అది త్రూ అమెజాన్ రావచ్చు త్రూ ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చేస్తున్నాయి కానీ మీకు ఇవాళ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళి తీసుకొని కొనుక్కొని ఎగ్జిబిషన్లో ఓ పక్కనేమో మీటింగ్లు పెడితేనేమో కరోనా అంటున్నారు మరి ఎగ్జిబిషన్కి కరోనా లేదా అటువంటిది మరి జనాల్లో విపరీతమైనటువంటి ట్రాఫిక్ కంజెషన్స్ ఉన్నప్పుడు అటువంటి క్రికెట్స్ పోయినటువంటి ఆ నాంపల్లి ఏరియాలో ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది మీకు ఒకవేళ సొసైటీ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి సొసైటీకే పర్మిషన్ లైసెన్స్ ఇస్తూ అవుట్స్కర్ట్స్లో వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడైతే ఒక ఫైవ్ ఏకర్స్ టెన్ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఉందో మీరు మీటింగ్లకు ఎట్లయితే అరేంజ్ చేసుకుంటారో టెంపరీగా అక్కడ మీరు అన్నీ ఎరక్షన్ అవన్నీ చేసేసుకొని అక్కడ పెట్టుకొని ఎగ్జిబిషన్స్ కండక్ట్ చేసుకోండి ఓపిక ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్తారు మీ ఆర్టీసీకి కూడా డెవలప్ అవుతుంది ఆర్టీసీకి కూడా డైలీ ఒక వంద బస్సులు వేయండి అందరు వెళ్తారు వస్తారు అటువంటి ఏమన్నా ఇంటెలిజెంట్గా చేసుకోవాలా కానీ మేము ఇంకా పట్టింది దానికి మూడే కాలు కుందేలు కంటే ఎట్లా కాబట్టి మీరు ఇటువంటివి కూడా చాలా ఉన్నాయి సిటీలో చేసుకోవాలి అని అంటే ఇప్పుడు గన్ పేల్చినట్టు మాట్లాడే కుమారస్వామి గారు అండ్ అన్ని చోట్ల నేనున్నాను అని ధైర్యంగా నిలబడే కుమారస్వామి గారికి ప్లస్ మైనస్ ఏమైనా ఉందా ప్లస్ ఒకటే అమ్మా మనం నిజం చెప్పడం అనేది ప్లస్ మైనస్ ఒకటే అమ్మా నేను నిజం చెప్పడం అనేది మైనస్ సరే ఇప్పుడు మీ లైఫ్లో ఏదైనా బాధ కలిగిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా బై గాడ్స్ గ్రేస్ నేను అమ్మను కోల్పోయినప్పుడు అటువంటి బాధ తర్వాత అటువంటి ఇంకా ఏ బాధ నాకు రాలేదు అంటే సార్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు జనా సేవలో ఉంటున్నారు ప్రజా సేవ కోసమే మీరు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ వర్క్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ మీకు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటారు ఇదమ్మా ఒకటి చెప్పాను చూడు సటన్ పీపుల్ ఆర్ బాన్ విత్ ఐడియాస్ సటన్ పీపుల్ ఆర్ బాన్ లీడర్స్ అన్నాం దేర్ ఆర్ బాన్ డాక్టర్స్ దేర్ ఆర్ బాన్ జర్నలిస్ట్ వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కళ బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అట్లే ఇట్ సీమ్స్ గాడ్ హాజ్ మేడ్ మీ టు అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ and to react on that ante i may not be a born leader i may not be a something but i am a born speaker ekkadaithe nijam untado akkada cheppagalutam kabatti definitely my uh, venting out whatever it is happening around me venting out it is also a good speakership maybe it may take me towards leadership ante sir meeru ambedkar gari jeevana shalini ambedkar ante jeevana ni life ni meer okka role model ga teesukoni meer ala bradithunnarani chaala mandi antaru entuna chaala sare chaala simple ga untaru kumar swami garani asalu adi nijamaina 100% ma because ambedkar gari tho manamu aina no role model definitely mana nara naralalo ambedkarism anedi untadi kaani ambedkar eppudu kuda he has not hated the people ఇంకొక ఆన్సర్ కూడా నేను చెప్పాలి లాస్ట్ టైం కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట ఏమన్నారు అంటే ఏమా అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాలవమని లేదా అంబేద్కర్ కూడా అన్నాడు కదా కాల కాల్చేయమన్నాడు కదా అన్నాడు దేర్ ఐ వాంట్ టు మేక్ వన్ కరెక్షన్ అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూషన్ని కాలవమన్నది ఎందుకని అంటే వెన్ యుఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ యు బర్న్ ఇట్ అన్నాడు ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ నేనే రాసిన తప్పులు ఉన్నాయి కాల్చమని అనలే కాబట్టి పబ్లిక్కు ఒక చిన్న చిన్న క్లారిటీ కూడా సపోజ్ చెప్పకపోతే కాన్స్టిట్యూషన్ని కాలవమన్నాడు అంబేద్కర్ అనగానే అందరు అలర్ట్ అయిపోయారు అరే అంబేద్కర్ అన్నాడు అంటే కాలవమని అరే అంబేద్కర్ కాలవమని ఎందుకు అన్నాడు అని అంటే వెన్ ఎ డే కమ్స్ వేర్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాట్ ఎవర్ వే యూ హ్యావ్ అక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ అబౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్టర్ అక్సెప్టింగ్ ఇట్ వెన్ యూఆర్ అనేబుల్ టు ఫాలో ఇట్ ఆర్ వెన్ యూఆర్ అనేబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ దెన్ యూ బర్న్ ఇట్ అన్నాడు దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అంటే మీరు మైకులు వంద వంద మైకులు ముందర పెట్టేసుకొని మీరు ఏది చెప్పినా నిజమైపోతుంది అనేసి జనాలని చులకన చేసి మాట్లాడడము జనాల ఆలోచనను తొక్కి పెట్టేసి మాట్లాడడము తర్వాత ఎవరికి మాటలు రావని మాట్లాడడం ఇది తప్పు నాలెడ్జ్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ఇన్ ఎ రైట్ డైరెక్షన్ బట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ఏ మెస్మరైజేషన్ డైరెక్షన్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ క్లాపింగ్ వెన్ యు ఆర్ ఫూలింగ్ దెమ్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్యాక్డ్రాప్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఐ విష్ దట్ అగైన్ పీపుల్ మీరు సమ్మోహిత పడ్డారు ఈ ఏమంటారు దాన్ని యాగాలు యజ్ఞాలు లేకపోతే ఇవన్నీ అన్నీ చెప్పేసి మీరు ఆయన పెట్టినటువంటి పొగతో సమ్మోహితం అవ్వబడ్డారు ఇప్పుడు ఆ సమ్మోహనం నుంచి బయటికి రావాలి
ఎస్జేఎస్ఎస్ తరఫు నుంచి చెప్తా ఉన్నాను సార్ ఇప్పుడు సకల జన సేవ సంస్థాన్ తరఫు నుంచి ప్రజలకి ఏం చెప్పాలని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కాబట్టి నౌ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ టు థింక్ థింక్ అండ్ థింక్ యూ రీథింక్ ఆన్ ఆల్ యువర్ థాట్స్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ వాట్ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వీ హ్యావ్ టు ఎలెక్ట్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ వీ షుడ్ ఎలెక్ట్ వెన్ ద పీపుల్ ఆర్ సో సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ వెన్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ సో సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ ఆన్ అటైనింగ్ ద పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పీపుల్ పర్టికులర్లీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కాస్ట్ క్రియేట్ రిలీజన్ ఒకళ్ళ మధ్యలో ఒకళ్ళ ద్వేషాలు మనకు అవసరం లేదు అది మైనార్టీస్ కావచ్చు ఎస్సీలు కావచ్చు ఎస్టీలు కావచ్చు తర్వాత బీసీలు కావచ్చు ఓబీసీలు కావచ్చు మన మధ్యలో ద్వేషాలు అవసరం లేదు మనం ద్వేషించాల్సింది చెడును మనం స్వాగతించాల్సింది మంచిని కాబట్టి ఈ మంచి చెడు అనేది ప్రతి జాతి ప్రతి కులం ప్రతి మతంలో ఉంటుంది కాబట్టి మంచి వాళ్ళని ఒక దగ్గరికి చేసుకోండి చెడ్డ వాళ్ళని మీరు ద్వేషించండి చాలు అంతే తప్ప మనకి ఇంకా ఎటువంటి భేదభావాలు లేవు అండ్ ఈ భావం మీద కనుక మీరు నడిస్తే ఒక మంచి అంతా ఒక దగ్గరకు అయితే మనం చెడుని ఎంతో టైం పట్టదు దాన్ని ఫినిష్ చేయడానికి కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళు చేస్తున్నది ఏంటంటే మీకు చెడు అలవాట్లు వేసేసి మీకు ఒక బానిసల్లాగా తయారు చేసి చెడుల్ని అందరిని ఒక దగ్గరికి తెచ్చి ఈ కొంత ఒక పాటి మంచి వాళ్ళని కూడా వాళ్ళని మీ సైడ్ తిప్పుకొని ఆల్రెడీ తిప్పేశారు ఆల్రెడీ వాళ్ళని చెడును కనుక మీరు అంతా మెజారిటీ అయిపోయి మంచిని తిప్పేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ మా ద్వారా బహుశా ఈ నేచర్ చెప్పిస్తుందేమో అంటే మంచి వాళ్ళు ఒక దగ్గరికి సంఘటితం కావాల్సిన అవసరం వచ్చింది అని చెప్పిస్తుందేమో కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ ఇన్ దట్ వే సార్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో యువత అంటే అమ్మాయి అబ్బాయి తేడా లేకుండా మద్యానికి మాదక ద్రవ్యులకి వ్యసనాలకి గురి అవుతున్న బానిసలు అవుతున్నారు సార్ అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి సటన్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ మా ఇప్పుడు మధ్యానికి దీనికి మనం వాళ్ళు బానిసలు అవుతున్నారు అని అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ దట్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు బీ హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ చిల్డ్రన్ బికాస్ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే అవుట్ ఆఫ్ ద కాంటాక్స్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే నా పిల్లోడు ఇంజనీర్ అయిపోవాలి నా పిల్లోడు డాక్టర్ అయిపోవాలి నా పిల్లోడు అంటే ఇది అయిపోవాలి లేకపోతే ప్రొఫెషనల్గా ఇంత గొప్ప పేరు తెచ్చుకోవాలి అనే ఒక తాపత్రయం అంటే ఏదో గొప్పగా చేయడానికి వాళ్ళు దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ ఓన్ చిల్డ్రన్ అంటే వీళ్ళు ఒక దేశం వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలని కొంత కొంతమంది నేను స్టేట్స్కి వెళ్ళి చదు చదువుకోవాలి లండన్లో చదువుకోవాలి ఇక్కడ చదువుకోవాలి నేను ఒకటే అడుగుతున్నా వీళ్ళందరితో ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ కంఫర్ట్ అండ్ యువర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ హ్యాపీ లైఫ్ దే ఆర్ ఆల్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ వీళ్ళు మీరు ఇది చేయొద్దు అది చేయొద్దు అని మనం యూత్కి చెప్పడానికి వీఆర్ నో వన్ కానీ what is good what is making you feel happy and what is making your parents happy you just observe on that and you take decisions because these are the decisions which cannot be guided by one, others these are the decisions you have to take yourself and you have to lead a wonderful and comfortable life you get respect only when you follow your conscious kabatti mee conscious em cheptha undi nenu oka manchi darlo ellali anante nenu ela undali అనే ఒక కాన్షియస్ మీద కూడా ఎప్పటికీ చెప్తూ ఉంటుంది కాబట్టి యు లిసన్ టు యువర్ కాన్షియస్ యు ప్రాక్టీస్ ఇట్ యు మెయింటైన్ ఇట్ అండ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ హ్యాపీ లైఫ్ సార్ ఈ మధ్య కాలంలో యువత అబ్బాయిలు ముఖ్యంగా అబ్బాయిలు పాలిటిక్స్కి అంటే ఫ్యాషనెటిక్గా తీసుకొని చిన్న చిన్న వాళ్ళే వచ్చేసి కండువా కప్పుకొని మేము ఆ పార్టీలో ఉన్నాం మేము ఈ పార్టీలో ఉన్నామని ఫ్యాషనెటిక్గా అటిట్ అయిపోతున్నారు సార్ అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదని అంటే పాలిటిక్స్ అనేది ఇట్ ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ లైక్ ట్రైనింగ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ కాలేజ్ లైఫ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ ఫార్చునేట్లీ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్వాల్వింగ్ దమ్ సెల్ఫ్స్ ఇన్ టు ద కాలేజెస్ అండ్ స్టడీ ప్లేసెస్ అండ్ ఆల్ వీళ్ళు అప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే ఈ ఎలక్షన్స్ ఇవన్నీ కనుక పెడితే వీళ్ళకు పాలిటిక్స్ నేర్పించేదానికంటే వీళ్ళు ఒక చెడు మార్గంలో వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక రివెంజ్ మార్గంలో వెళ్ళిపోతున్నారు లేకపోతే వీళ్ళు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ ద్వేషం పెంచేసుకుంటున్నారు కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడికి కట్టేలు చేయాలని సమ్వేర్ ఇన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఆర్ సంథింగ్ ఐ రిమెంబర్ అప్పుడు అంటే నేను ఎయిటీ సెవెన్లో నేను కూడా బౌన్స్ నిసెన్స్ కాలేజ్ నుంచి నేను కాంటాక్ట్ చేశాను జనరల్ సెక్రటరీగా యూనివర్సిటీ ఎలెక్ట్ అయ్యాను ఇవన్నీ ఓకే కానీ అప్పుడు ఎయిటీ ఎయిట్లో వీళ్ళు బ్యాన్ చేసేసారు కాబట్టి పాలిటిక్స్ డెఫినెట్లీ అది కూడా ఒక ఎక్సలెంట్ సబ్జెక్ట్ కాకపోతే వీళ్ళకు ఒక సరైన లీడరే లేకపోతే వీళ్
వాళ్ళని ఎవరు ఫాలో అవుతారు కేవలం కండువ కప్పుకొని ముందు నుంచి లాస్ట్ వరకు కండువ కప్పుకొని ఉంటారే తప్ప కండువాకు మీనింగ్ రాదు వాళ్ళకు మీనింగ్ రాదు సార్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సార్ గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ అని అనేక ఎగ్జామ్స్ అయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి సార్ వాళ్ళకి అంటే లైబ్రరీ లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అండ్ బయట బుక్స్ కొన్న లేక లైబ్రరీ ఇలాంటి వాళ్ళకి ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఏర్పాట్లు ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు తప్పకుండా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పిల్లలకి కల్పించిన కల్పించాల్సినటువంటి అవసరాలు అది బుక్స్ కావచ్చు వాళ్ళ సరైన ఫుడ్ కావచ్చు హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు ఫీజులు కావచ్చు పిల్లలను అడ్డం పెట్టుకొని పేరెంట్స్ని స్క్వీ స్క్వీజ్ చేస్తున్నటువంటి కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు కార్పొరేట్ కార్పొరేషన్ దాంట్లో వీళ్ళు మొత్తం కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే కార్పొరేట్ కాలేజెస్ అన్నీ కూడా టుడే దే ఆర్ స్క్వీజింగ్ ద మనీ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ whether children they are going in right way wrong way that is immaterial for them simply they are making money and education has been converted into totally what you call it has been converted into a business idi oka part rondo de deentlo naligipothuna vallu evaraya ante middle class vallu lower middle class vallu total ga downtrodden vallu naligipothunnar endukanante ee pillalaki saraina parallel ga vallaku facilities leka లేకపోతే ఇక్కడ హెచ్చు తాకులు అంటే రిచ్ ఉన్నవాడు బాగా రిచ్ ఉండి పది లక్షలు కూడా కట్టి చదివేస్తున్నాడు ఈవెన్ ఎల్కేజీ పిల్లలకు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఏబిసిడీలు నేర్చుకోవడానికి రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు కట్టే స్టేజ్ మన తెలంగాణ హైదరాబాద్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో వచ్చింది అని అంటే మీరు ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేయొచ్చు హౌ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ మెస్మరైజ్డ్ అగైన్ బై దిస్ సో కాల్డ్ కార్పొరేట్స్ అంటే మా పిల్లోడు ఫలానా స్కూల్లో చదువుతున్నాడు అనే గొప్పగా చెప్పుకోవడానికే తప్ప వాడు నేర్చేది ఏబిసిడీలు ఏ టు జెడ్ కానీ కేవలం ఒక హైఫై స్టైల్లో వెళ్ళిపోయి వీళ్ళందరూ ఎడ్యుకేషన్ ఒక విపరీతమైన స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ హౌ వీ క్యాన్ అరేంజ్ లైబ్రరీస్ అండ్ హౌ వీ క్యాన్ అరేంజ్ బుక్స్ ఆర్ హౌ వీ క్యాన్ గివ్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ దెమ్ అని మీరు ఏదైతే అంటున్నారో ప్రభుత్వానికి ఈ ఓటర్లను కొనుక్కునే బాధ్యత వదిలేస్తే ఎవరు ప్రజలు ఎవరిని నచ్చి వాళ్ళకు ఓట్లు వేస్తారులే అని కనుక వదిలేస్తే అప్పుడు నిజమైన ప్రభుత్వాలు వస్తాయి తప్ప ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల డబ్బు పెట్టి ఓటర్స్ని కొని మళ్ళీ వాళ్ళనే ఏలడం అనేది ఇది ఒక సైకిల్ లాగా అయిపోయింది అంటే ప్రజల నుంచి వచ్చే రెవెన్యూని మళ్ళీ ప్రజలకే తిరిగి ఇచ్చి లేకపోతే వాళ్ళకు ఒకటి ఇచ్చి వాళ్ళతో పది పనులు పది తీసుకునేటట్టు ట్రై చేసి ఈ సైకిల్లో ఏమవుతుందని అంటే నిజమైన ప్రభుత్వాలు రావట్లేదు అండ్ నిజమైన ఓటర్స్గా వీలు నిలబడలేకపోతున్నారు కాబట్టి మనం చేయాల్సిన దానిలో ఒకటే ప్రజ మంచి పనులు చేయాలి పిల్లలకు పని చేయాలి అని అంటే కనుక ప్రభుత్వాలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి పొలిటికల్ పార్టీలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ప్రభుత్వాలు వచ్చేంత వరకు ఇట్లే నడుస్తుంది ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్టికులర్లీ ఇన్ కమింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ దెన్ డెఫినెట్లీ అటువంటి ప్రభుత్వాలు మరి అది నిజం అవుతుందా ఇది కలగానే మిగిలిపోతుందా తెలియదు కానీ ఇవాళ ఒక ఎమ్మెల్యేగా కాంటెస్ట్ చేయాలంటే యాభై కోట్లు వంద కోట్లు ఇరవై కోట్లు అనే దగ్గర నుంచే మాట్లాడుతున్నారే తప్ప ఒక తెలివి ఉన్న న్యాచురల్ లీడర్ కానీ ఒక తెలివి ఉన్న లేకపోతే బాన్ లీడర్స్ అటువంటి వాళ్ళకి ఇంకా అవకాశం లేదు వాళ్ళు రావాలంటే ఫస్ట్ ఇరవై కోట్ల యాభై కోట్ల వంద కోట్ల ఎవరి దగ్గరనో మంచి దొంగతనంగా సంపాదిస్తే తప్ప నార్మల్గా ఒక మనిషి మటుకు అన్ని కోట్లు సంపాదించలేడు అనేది నా అభిప్రాయం కాబట్టి మనం చేయాల్సిన దానిలో ఒకటి ఏంటంటే మంచి ప్రభుత్వాలు రావాలంటే ఓటర్స్ కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు వేయడం అనేది కనుక ఇదే ప్రక్రియ కనుక కంటిన్యూ చేస్తే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళే కొట్టుకున్నట్టు అవుతారు సార్ ఇప్పుడు మనము రోడ్లలో అంటే వెల్ వెహికల్ వెళ్తుంటే అండ్ రోడ్ పక్కన చూసిన ఎక్కడ చూసిన అండ్ చిన్న చిన్న పిల్లలు అందరూ వచ్చి అంటే వెక్ చేసుకుంటుంటారు అండ్ రోడ్ సైడ్లో అంటే ఆడవాళ్ళు ముసలి వాళ్ళందరూ రోడ్ మీద ప్రెగ్నెంట్స్ వీళ్ళందరూ రోడ్ మీద ఉంటారు అంటే ప్రభుత్వం అంటే వాళ్ళకి నిరాశ్రతలకి నిరాశ్రత దానాలు అయితే మేము ఇచ్చాము ఆల్రెడీ రెసిడెంట్ వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఇచ్చామని అంటున్నారు మరి ఎక్కడ పోయినా సరే అకామిడేషన్స్ దీనికోసం అంటే ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం ఏదైనా ప్రభుత్వం చేస్తే బాగుంటుంది అంటారా ఇప్పుడు మనం ఇందాకే మాట్లాడుకున్నామమ్మ ఇవాళ వ్యాపారులు హైదరాబాద్కి వస్తారు చేతిలో పనితనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు హైదరాబాద్కి వస్తారు చదువుకున్న వాళ్ళు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్కి వస్తారు అది విన్నా మీద హైదరాబాద్కి వస్తారు తర్వాత ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ ఎంత గొప్పగా అయిపోయింది అని అంటే చెప్పడానికి మనకే అసలు ఎక్కడో అది అనిపిస్తుంది కానీ హైదరాబాద్ ఎంత గొప్పగా అయిపోయింది అని అంటే ఈవెన్ బెగ్గర్స్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ అది జార్ఖండ్ నుంచి కావచ్చు బీహార్
बिहार झारखंड एंड फ्रॉम डेली हरियाणा सर्टन स्टेट्स आर देर इवन फ्रॉम ओरिस्सा एंड महाराष्ट्र आलो ई कैनाट से मच बट वील मैं एमटार दिन बिगिंग इट हाज बिकम ए टोटली ए बिग प्रोफेषन अंड इद स्कामें इधर काबटे मेरे इला अड़कने वालू वेरे स्टेट वाला मल्ल प्रभु मध्यान पूटे प्रभु वेहिकल वाली फुड डिस्ट्रिब्यूटी मल्ल वेल्पतनी सो वट द लाजि लाजि इज वेरी सिंपल अम्मा टेकिंग सिंपति टू योर युवर सैड बै गिविंग संथिंग टू अदर्स हू डजेंट डिजर्व मेर अच्छ एटी बेगर्स की गुड़ डिजर्व एम उ आड़क आकल उ कस्ट थिंग यू हेव टू मैं इट दे आर् कमिंग फ्रम अदर स्टेट दे आर् कमिंग अंड दे आर् मेकिंग मनी हिर् दे आर् कमिंग अंड दे आर् लूटिंग द पीपल अंडर को मैं बीहार नीचे बेगा इकडन को मे एक्सक्लूजिव वी अच्छे गैंगल गैंगल तैयार वे इक मत जन पड़ी पापम आ लेडीस मेडो उ तालीबोटल लाके लागेको मल्ल ट्रेन लेकेता अंत ना यमात्रे इपार्टेंट मन दर इंटलीजें डिपार्टेंट्स उन्यो क्रैम डिपार्टेंट्स उन्यो ले मैं पोल व्यवस्था एंत स्ट्रांग अंटे वी हाव टू रि गिव हैट्स आफ् टू दीर एट पनी वालू ब्रह्मांड कोई अवर्स दाँ पटे तीसको वे वाली प्रजल मुदर अटे ई मीन मुंदर फेस अच्छे ने इंत चक्ट एफिशिय मैं पोली डिपार्टेंट की ऐस आफ् टूडे दे आर् बी मिस्यूज ऐस आफ् टूडे दे आर् बी मिस्यूज सो ने प्रभुत् मंजे कस्ते यधा राज तदा प्रजा प्रभुत् कंजी वस्ते इट एफिशेंट उ डिपार्टेंट्स वेदर इट इज़ रेवेन्यू वेदर इट इज मुनपाल वेदर इट इज होम डिपार्टेंट यू टेक एनी डिपार्टेंट अवर पीपल आर् मोर् इंटलीजेंट अंड मोर एफिशेंट अनफारचुनेटली वी आर् आल बी मिस्यूटिल वी आर् आल बी अडर यूटिल वाल की वाल पनी लेक वो पद फैल नाग फैल तो पाप वाल कलम चुस्क वाल तरवा वालक सर टाइम की इवा मैं रेवेन्यू की तरवा इवा प्रजेंट बडजेट की एट्ड पुंतन लेकिन वाट द रेवेन्यू टोटली वी आर् गेटिंग अंड वाट द एक्सपेचर अं वेर द एक्सपेचर इज़ गोइंग अने दाखी पुंतन लेकिन केवल अंकल गारे तो जनल दिन मेस्मरजी ई रिक्वेस्ट दट सिंसारी अं एथिकल पोलीटन शुड कम फारवर्ड मंवा मुंदर की राव चकट आलोचन तो उन्न अंडी मन मंच मटल जनल के इतवर के चूदा सर सकल जन सेव संस्था कोसम अटे वाली अटे अंदर उठना प्रति ओक मेबर की प्रेसीडेंट चेपाल सर ईश दट आल मै मेबर्स आफ् सकल जन सेवा संस्था ऐज वेल ऐज द युनेटेड फोरम फर् एस एस एंप्लायी मेबर्स की उद्योग की अंदर अंदर की तल ना ये नेचर तस एंत मुंदर उठा अंत वनकाल अट्ले कंटिवस् वर्क मनमें सेवल प्रजल वाले मन चुनाव आलोचन मंच आलोचन प्रजल वरक रीच अरे फलाना वालूल चपेवा फलाटल चपेवा अने चकटे आलोचना कलवर अलगर मन गुरी मंजुटे अदे मन आर्गनजे चेसाट गोप सेव इधर इवा कुमार स्वामी गारो चिटाट मो चाट तो मल्ल कल अंड मन की इंत टाइम इच्छी अंड सा प्रजल कोसम प्रती इच्छा कुमार स्वामी गारी फाइव ब्लाक द्वारा धन्यवाद चुप्कटू चूस्ट पी फाइव न्यूज